അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സെല്ലിൽ മാർക്ക് ഷീറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവരും ബുക്കിൽ എഴുതിയെടുക്കുക സീരിയൽ നമ്പർ നെയിം ഇംഗ്ലീഷ് മാത്സ് മലയാളം ഹിന്ദി സയൻസ് ദെൻ സീരിയൽ നമ്പർ നെയിം ദെൻ മാർക്കുകളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതിയെടുക്കുക ഫൈൻ ടോട്ടൽ സ്റ്റാറ്റസ് ആൻഡ് ഗ്രേഡ് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഫൈൻ ദ ടോട്ടൽ മാർക്ക് ദെൻ ഇൻസെർട്ട് സ്റ്റാറ്റസ് പാസ്റ്റ് ഓ ഫെയിൽഡ് സ്റ്റാറ്റസ് പാസ്റ്റ് ആണെന്നോ ഫെയിൽഡ് ആണെന്നോ കൊടുക്കണം എപ്പോഴാണ് ഇഫ് ഗോട്ട് തേർട്ടി ടു മാർക്സ് ഇൻ ഈച്ച് സബ്ജെക്ട് ഓരോ സബ്ജെക്റ്റിലും തേർട്ടി ടു മാർക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹീ ഇസ് പാസ്റ്റ് ഓർ അതർവൈസ് ഫെയിൽഡ് അപ്പോൾ ഓരോ സബ്ജെക്റ്റിനും തേർട്ടി ടു മാർക്സ് ക്വൽ ഓർ എബവ് ആണെങ്കിൽ ഇസ് ഹീ ഇസ് പാസ്റ്റ് അതായത് തേർട്ടി ടു മാർക്കിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ ഫെയിൽഡ് എന്നുള്ള സ്റ്റാറ്റസ് കൊടുക്കണം ദെൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ഗ്രേഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തുക അതിൻ്റെ ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് നാനൂറ്റി അൻപതോ നാനൂറ്റി അൻപതിൽ കൂടുതലോ ആണെങ്കിൽ എ പ്ലസ് നാനൂറോ അതിൽ കൂടുതലോ ആണെങ്കിൽ എ ദെൻ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഓർ എബവ് ആണെങ്കിൽ ബി പ്ലസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഓർ എബവ് ആണെങ്കിൽ ബി ദെൻ ടു ഫിഫ്റ്റി ഓർ എബവ് ആണെങ്കിൽ സി പ്ലസ് ദെൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓർ എബവ് ആണെങ്കിൽ സി ദെൻ ബിലോ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫെയിൽഡ് എന്നുള്ളതാണ് ഗ്രേറ്റ് ഈ നെയിം ഓഫ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ആൻഡ് ടോട്ടൽ മാർക്സ് കാണിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഗ്രാഫ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണമെന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി മാർക്ക് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് നയൻ വേണം നമ്പർ ഓഫ് റോസ് സിക്സ് വേണം ദെൻ സ്റ്റാറ്റസ് ഫോമുല ഓരോ സബ്ജക്റ്റിനും തേർട്ടി ടു ഓർ അബവ് മാർക്ക് ആണെങ്കിൽ പാസ്റ്റ് എന്ന സ്റ്റാറ്റസും ബിലോ തേർട്ടി ടു ആണെങ്കിൽ ഫെയിൽഡ് എന്നുള്ള സ്റ്റാറ്റസുമാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് ഫോമുലയാണ് ഇക്വൽ ഇഫ് ബ്രാക്കറ്റ് ആൻഡ് ദെൻ ബ്രാക്കറ്റ് ബി ടു ബി ടു എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂ മാത്രമാണ് എപ്പോഴും ബി ടു എന്നായിരിക്കില്ല മാർക്കിൻ്റെ സെൽ അഡ്രസ് ആണ് ബി ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ടു അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതലോ ആണെങ്കിൽ ദെൻ കോമ ആ ഒരു സബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ കഴിഞ്ഞു കോമ ദെൻ അടുത്ത സബ്ജെക്റ്റ് സി ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ടു ആ സബ്ജെക്റ്റും കഴിഞ്ഞു കോമ നെക്സ്റ്റ് സബ്ജെക്റ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ടു കോമ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സബ്ജെക്ട് ഇ ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ടു കോമ ദെൻ വീണ്ടും നെക്സ്റ്റ് സബ്ജെക്ട് എഫ് ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ടു തീർന്നു അത്ര സബ്ജെക്റ്റേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്യാം ദെൻ അത് അത്രയും കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഒരു കോമ ദെൻ ഡബിൾ കോട്ട് പാസ്റ്റ് ബിഗിനിങ് ആൻഡ് എൻ കോട്ട് കൊടുക്കണം ദെൻ കോമ ഒന്നുകിൽ പാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫെയിൽഡ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അതും ഡബിൾ കോട്ടിൽ കൊടുക്കുക ദെൻ ഈ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്യുക അപ്പം നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഈക്വൽ ഇഫ് ആൻഡ് ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം ആൻഡ് ദെൻ വീണ്ടും ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് ദെൻ സബ്ജെക്ട്സുകൾ ഓരോന്നോരോന്ന് അതാണ് ഓരോരോ കോമ വെച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ദെൻ ആ സബ്ജെക്ട്സ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞു ദെൻ കണ്ടീഷൻ പാസ്റ്റ് ഓർ അതാണ് കോമ ഫെയിൽഡ് ദെൻ ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്തു ദെൻ ഗ്രേറ്റ് ഫോമുല ഗ്രേറ്റ് ഫോമുലയും ഈക്വൽ ഇഫ് ടോട്ടൽ ആണോ ചോദിക്കുന്നത് ടോട്ടൽ നാനൂറ്റി അമ്പതോ അതിൽ കൂടുതലോ ആണെങ്കിൽ എ പ്ലസ് അപ്പോൾ നോക്കാം ടോട്ടൽ സെൽ അഡ്രസ് ആണ് ജി ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ആണെങ്കിൽ അതാണ് ഇവിടെ ഒരു കോമ എ പ്ലസ് ആണ് അത് ഡബിൾ കോട്ടിൽ കൊടുക്കുക ദെൻ ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ കഴിഞ്ഞു കോമ നെക്സ്റ്റ് തുടങ്ങുകയാണ് വീണ്ടും ഇഫ് ടോട്ടൽ ഇവിടെ വീണ്ടും ഈക്വൽ കൊടുക്കേണ്ട ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി ഇഫ് ടോട്ടൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ കോമ എ അത് ഡബിൾ കോട്ടിൽ കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞു കോമ ദെൻ വീണ്ടും ഇഫ് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ജി ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ആണെങ്കി
അവിടെ കോമ അല്ലെങ്കിൽ ബി ആ സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു വീണ്ടും ഇഫ് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു ജി ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടു ഫിഫ്റ്റി ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു കോമ സി പ്ലസ് ഡബിൾ കോട്ട് ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞു കോമ ദെൻ വീണ്ടും ഇഫ് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു ജി ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ സി ഡബിൾ കോട്ടിൽ കൊടുക്കുക കോമ വീണ്ടും ഇഫ് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ജി ടു ലെസ് ദാൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡിൽ കുറവാണെങ്കിൽ കോമ ഫെയിൽഡ് ഡബിൾ കോട്ടിൽ കൊടുക്കുക ദെൻ നമ്മളിവിടെ ഇഫ് കൊടുത്തോ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തോ അത്രയും ബ്രാക്കറ്റ് ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ സെവൻ ബ്രാക്കറ്റ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്തായിരുന്നു ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്യാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ സെവൻ ബ്രാക്കറ്റ്സ് ക്ലോസ് ചെയ്തു അപ്പം ഇതാണ് ഗ്രേറ്റ് ഫോമുല നമ്മളിവിടെ ഡേറ്റ എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ ടോട്ടൽ മാർക്സ് ഈക്വൽ ഇംഗ്ലീഷ് ബി ടു ആണ് പ്ലസ് മാത്സ് സി ടു പ്ലസ് മലയാളം ഡി ടു പ്ലസ് ഹിന്ദി ഇ ടു പ്ലസ് സയൻസ് എഫ് ടു ബി ടു സി ടു ഡി ടു ഇ ടു ആൻഡ് എഫ് ടു ദെൻ എൻ്റർ കൊടുക്കാം മാർക്ക് വൺ സെവൻറ്റി ടു ആണ് കിട്ടിയത് ഇതാണ് നമ്മളെടുത്ത ഫോമുല ഈ ഫോമുലയാണ് ഈക്വൽ ബി ടു പ്ലസ് സി ടു പ്ലസ് ഡി ടു പ്ലസ് ഇ ടു പ്ലസ് എഫ് ടു ഈ ഇക്വേഷൻ അല്ലാതെയും ഇത് മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്ത് ഓട്ടോസം എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുത്താലും ടോട്ടൽ കിട്ടും ഡ്രാഗ് ചെയ്യാം ടോട്ടൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ദെൻ സ്റ്റാറ്റസ് സ്റ്റാറ്റസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓരോ വിഷയത്തിനും തേർട്ടി ടു ഓർ എബവ് ഉണ്ടായിരുന്നാലേ പാസ്റ്റ് എന്നുള്ള സ്റ്റാറ്റസ് വരുള്ളൂ തേർട്ടി ടുവിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ ഫെയിൽഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഈക്വൽ ഈഫ് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ആൻഡ് വീണ്ടും ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഇംഗ്ലീഷ് ബി ടു സബ്ജെക്ട് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ടു ആ ഒരു സബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ കഴിഞ്ഞു കോമ ദെൻ മാത്സ് സി ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ടു കോമ ആ സബ്ജെക്റ്റിൻ്റെയും കഴിഞ്ഞു ദെൻ മലയാളം ഡി ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ടു ആ സബ്ജെക്റ്റും കഴിഞ്ഞു ഹിന്ദി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ടു ആ സബ്ജെക്റ്റും കഴിഞ്ഞു ദെൻ സയൻസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ടു എഫ് ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ടു അത്രയും ആണ് ഇനി അപ്പോൾ മൊത്തം അപ്പോൾ എല്ലാ സബ്ജെക്ട്സും കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ദെൻ അത്രയും കഴിഞ്ഞത് കൊണ്ട് കോമ ദെൻ ഡബിൾ കോട്ട് ഫാസ്റ്റ് ദെൻ അത് ക്ലോസ് ചെയ്യുക ദെൻ ആ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ എന്നുള്ളത് വീണ്ടും കോമ ഡബിൾ കോട്ട് ഫെയിൽഡ് ദെൻ ഈ ആൻഡിൻ്റെ ഈ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എൻ്റർ കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഫെയിൽഡ് എന്നുള്ള സ്റ്റാറ്റസ് ആണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഇതേ ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഉള്ളത് എല്ലാ മാർക്കുകൾക്കും വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് ഡ്രാഗ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കുട്ടി ഒരു കുട്ടിക്ക് മാത്രമേ ഒരു വിഷയത്തിന് മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ താഴെ ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പം അത് ഫെയിൽഡ് ആണ് ദെൻ ഇനി ഗ്രേഡ് എന്നുള്ളത് ഇനി ഗ്രേഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കണം അത് ടോട്ടൽ മാർക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നോക്കാം ഈക്വൽ ഈഫ് ബ്രാക്കറ്റ് ഇവിടെ ജി ടു ആണ് ടോട്ടൽ മാർക്ക് ജി ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ആണെങ്കിൽ എ പ്ലസ് ക്ലോസ് ചെയ്തു ആണെങ്കിൽ എ പ്ലസ് ദെൻ 
ആ ഒരു സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി വീണ്ടും ഇഫ് ബ്രാക്കറ്റ് ജി ടു ജി ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ കോമ എ അതും കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് ഇഫ് ബ്രാക്കറ്റ് ജി ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ആണെങ്കിൽ ബി പ്ലസ് ആ സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു വീണ്ടും ഇഫ് ബ്രാക്കറ്റ് ജി ടു ടോട്ടൽ അല്ലേ ജി ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ ബി ആ സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു വീണ്ടും ഇഫ് ബ്രാക്കറ്റ് ജി ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടു ഫിഫ്റ്റി ആണെങ്കിൽ സി പ്ലസ് ദൻ ആ സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു വീണ്ടും ഇഫ് ബ്രാക്കറ്റ് ജി ടു ടോട്ടൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് കോമ ആണെങ്കിൽ സി സി ഗ്രേ ആ സെക്ഷനും കഴിഞ്ഞു വീണ്ടും ഇഫ് ബ്രാക്കറ്റ് ജി ടു ലെസ് ദാൻ ലെസ് ദാൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ ഫെയിൽഡ് കോസ് ചെയ്ത് ഫെയിൽഡ് ഇനി നമ്മളിവിടെ എത്ര ബ്രാക്കറ്റ് ഇവിടെ എത്ര സെക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അത്രയും ഇവിടെ എത്ര ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു അത്രയും ബ്രാക്കറ്റ് ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്യണം നോക്കാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ ബ്രാക്കറ്റ്സ് ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്യണം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ അപ്പോ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്റർ കൊടുക്കാം ഗ്രേറ്റ് ഫെയിൽഡ് ആണ് അപ്പോ ഇനി നമുക്ക് അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് ബാക്കി എല്ലാവർക്കും അപ്പൊ ഇത് ഡ്രാഗ് ചെയ്യാം ഇവിടെ സി പ്ലസ് എ പ്ലസ് സി പ്ലസ് എ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് മാർക്ക് ഷീറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം ദെൻ ഇവിടെ ഈ ബോർഡർ ബോർഡർ എന്നുള്ളത് ഓൾ ബോർഡേഴ്സ് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഓൾ ബോർഡേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ദൻ ഇങ്ങനെയാണ് മാർക്ക് ഷീറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഗ്രാഫ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് നോക്കാം ആദ്യം ഇത് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ടോട്ടൽ മാർക്സ് വരെ മതി ദെൻ ഇൻസേർട്ട് കോളം ചാർട്ട് എടുക്കാം ഇപ്പൊ ഇവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഓരോ കുട്ടികളുടെ പേര് ഓരോ കളറിലാണ് അപ്പൊ ആ കുട്ടികൾക്ക് ഓരോ സബ്ജക്റ്റിന് കിട്ടിയ മാർക്സ് ഉണ്ട് ദെൻ ടോട്ടൽ മാർക്സ് ഉണ്ട് അപ്പോ ഇതാണ് ചാർട്ട് ഇൻസേർട്ട് ദെൻ ആദ്യം മാറ്റർ സെലക്ട് ചെയ്യുക എവിടെ ഏതൊക്കെ മാറ്ററാണോ വേണ്ടത് സെലക്ട് ചെയ്യുക ദെൻ ഇൻസേർട്ട് ആൻഡ് സെലക്ട് ചാർട്ട് ഈ ചാർട്ടിൽ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ഓരോ കുട്ടികൾക്ക് ഓരോ കളറാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഇപ്പോൾ വിജയുടെ മാർക്കാണ് ഇനിയിലെ കളർ കാണുന്നത് കളർ വ്യത്യാസമുണ്ട് ദെൻ കൃഷ്ണൻ അതാണ് ഏറ്റവും കൂടിയ മാർക്ക് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഓരോ സബ്ജക്റ്റിനും കിട്ടിയ മാർക്കുകളും ടോട്ടൽ മാർക്സും കാണിക്കുന്നു 